హలో గైస్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో ఇవాళ ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ గురించి చెప్పడం కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నా అనమాట అంటే ఒకప్పుడున్న రైడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకైతే డెఫినెట్గా తెలుసు ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి మేబీ తెలియకపోవచ్చు సో యాక్చువల్గా నా నా పర్సనల్ లైఫ్లో చాలా పెద్ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనమాట ఆయన ఇంపాక్ట్ నా మీద చాలా ఉంది సో దానివల్ల మేము ఈ రైడ్ చేయడం కానీ రైడింగ్స్కి వెళ్ళడం కానీ సో భరద్వాజ్ దయాల చాలా తక్కువ మంది విని ఉంటారు బట్ ఇప్పుడు డెఫినెట్గా తెలుసుకోవాల్సిన పర్సన్ ఎందుకంటే మన ఇండియాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన పర్సన్ అనమాట ఎస్పెషల్లీ రైడర్స్కి ట్రావెలర్స్కి సో ఈ భరద్వాజ్ దయాల అనే అతను ఫస్ట్ ఇండియన్ పర్సన్ అనమాట టు కంప్లీట్ దిస్ ఓల్డ్ రౌండ్ సో టోటల్ ఫైవ్ కాంటినెంట్స్ ఫిఫ్టీన్ కంట్రీస్ ఫార్టీ సెవెన్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఎయిటీన్ మంత్స్ పీరియడ్లో కంప్లీట్ చేశాడు అనమాట చాలా లాంగెస్ట్ రైడ్ అని చెప్పాలి అండ్ ఈయన తర్వాత మిగతా వాళ్ళందరూ వరల్డ్ రైడ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో వెరీ స్పెషల్ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా మన ఇండియన్ ప్రైడ్ అని చెప్పాలన్నమాట సో అతని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా మందికి ఉంది ఎస్పెషల్లీ ఈ రోజుల్లో ఉన్న రైడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ట్రావెలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి సో నేను ఆయన గురించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశాను చాలా రోజులు ట్రై చేశాను ఆయన కలవడానికి కూడా ట్రై చేశాను అన్ఫార్చునేట్ కలవలేపోయాను అండ్ ఇన్స్టా ఫేస్బుక్ అన్ని విధాలుగా ట్రై చేశాను అతను మీట్ అవ్వడానికి బట్ నో ఆప్షన్ అండ్ ఇండియాలో ఉన్నారు లేదు తెలియదు బట్ ఆయన అయితే కాంటాక్ట్లో ఉన్నారు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు అకౌంట్స్ సో ట్రై చేస్తూ ట్రై చేస్తూ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ పుల్ చేసేసి దాని ప్రకారం ఒక వీడియో అయితే చేస్తున్నాను సో ఈ భరద్వాజ్ దయాల అనే అతను వైజాగ్ అతను సో బేస్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ తెలుగు పర్సన్ సో అతను యాక్చువల్గా ఫిల్మ్ మేకర్ ఎడిటర్ అండ్ స్క్రీన్ రైటర్ అనమాట సో మూవీస్లో వర్క్ చేస్తుంటారు అనమాట సో అతనికి ప్యాషన్ సో బైక్ మీద వెళ్ళాలి ట్రావెల్ చేయాలనేది సో ఈ రోజుల్లో ఉన్న టెక్నాలజీ ప్రకారం ఈ రోజులో ఉన్న మనకు మెషిన్స్ కానీ ఏబిఎస్లు కానీ తర్వాత ఈ రోజులో ఉన్న బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఈ రోజులో మెషిన్ పర్ఫార్మెన్స్ మైలేజ్ అండ్ గూగుల్ రూటింగ్స్ కానీ ఈ రోజు ఉన్న ఏదైతే నెట్వర్క్ కానీ అప్డేట్స్ ఉన్నాయో ఆ రోజుల్లో లేదు ఇది ఎప్పుడు అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనమాట సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టెక్నాలజీ లేని టైంలో మోటార్ సైకిల్ ఎంత అప్గ్రేడ్ కానీ టైంలో అలా ఒక ఓల్డ్ రైడ్ చేయడం అనేది చాలా చాలా గ్రేట్ అనమాట అండ్ అందుకే అతని ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా ఉంది మా మీద ఎస్పెషల్లీ ఈ రోజుల్లో ఉన్న రైడర్స్కి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పాలి ఆయన సో తనకున్న మోటార్ సైకిల్ ప్యాషన్ని తనకున్న ట్రావెలింగ్ స్పెషల్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేక తను ఆ రోజుల్లో ఉన్న సోర్సెస్ ప్రకారం తన ఓన్ మనీతో ఎలాంటి సపోర్ట్ లేకుండా ఎవరి స్పాన్సర్షిప్ లేకుండా తన ఓన్ మనీ పెట్టుకొని సో అబౌట్ ఎయిటీన్ మంత్స్ అనమాట సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టైం పెట్టుకొని ఐదు ఖండాల్లో ఉన్న పదిహేను దేశాలు తిరిగి రావడం జరిగింది పద్దెనిమిది నెలల టైంలో సో వైజాగ్ నుంచి వైజాగ్ రావడానికి ఆయనకి ఎయిటీన్ మంత్స్ పట్టింది సోలో రైడ్ దట్ టు ఇండియన్ మేడ్ మోటార్ సైకిల్ హీరో హోండా కరిజ్మా టూ ట్వంటీ సీసీ మీద ఎల్లో కలర్ది ఇప్పుడు నేను ఒక వీడియో చూపిస్తాను ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత మీకు ఆ వీడియో ప్లే అవుతుంది అనమాట సో స్కిప్ కావద్దు లాస్ట్ వరకు చూడండి అతని గురించి అతని గ్రేటెస్ట్ థింగ్ గురించి తన ట్రావెలింగ్ గురించి మొత్తం కూడా ఆ వీడియోలో క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో తను బాంబే వరకు బై రోడ్ వెళ్ళేసి బాంబే దగ్గర నుంచి తను తన బైక్ తన లగేజ్ మొత్తం షిప్లో ప్యాక్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి గల్ఫ్ రీచ్ చేయడం జరిగింది సో గల్ఫ్లో ఫస్ట్ ఇరాన్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు అంటే ఇంటర్నేషనల్ రోడ్ ట్రిప్ అనేది ఇరాన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో గల్ఫ్ నుంచి తను యూరోప్ వెళ్తాయి అనమాట వయా ఇరాన్ తర్వాత సిరియా సూడాన్ ఈజిప్ట్ దెన్ ఇంకా సూడాన్ నుంచి ఈజిప్ట్ ఈజిప్ట్ నుంచి గ్రీసు ఇటలీ అలా అలా వెళ్ళిపోయి యూరోప్ వెళ్ళిపోతారు యూరోప్ కంట్రీస్ చూసుకొని అక్కడ నుంచి కెనడా బై షిప్ వెళ్ళేసి కెనడా నుంచి మళ్ళీ కెనడా అంతా చూసుకొని ఎక్స్ప్లోర్ చేశాక యుఎస్ కెన్ ట్రై యుఎస్ మొత్తం చూసుకొని ఆ స్టేట్స్ అన్ని అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఆస్ట్రేలియా వచ్చి ఆస్ట్రేలియా నుంచి మలేషియా సింగపూర్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇండోనేషియా వచ్చి ఇండోనేషియా నుంచి బంగ్లాదేశ్ వచ్చి బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఇండియా మళ్ళీ వైజాగ్ రావడం జరిగింది అండ్ ఎందుకు భరద్వాజ్ గారిని గ్రేట్ అంటున్నానంటే ఈ రోజుల్లో ఉన్న టెక్నాలజీ పక్కన పెట్టేసి ఆ రోజుల్లో అన్ని గవర్నమెంట్స్కి ఇన్ఫామ్ చేసి పర్మిషన్ తీసుకొని సో ఫారెన్ అఫైర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని మీట్ అయ్యి మినిస్ట్రీలో కలిసి పర్మిషన్ తీసుకొని ఆల్ ఫిఫ్టీన్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ దగ్గర అప్రోచ్ అయ్యి వీసా వీసా క్లియరెన్సెస్ తీసుకొని సో అఫీషియల్గా ఒక ఇండియా నుంచి రైడర్ వెళ్తున్నట్టుగా తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట అండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఏప్రిల్ సెకండ్న తన రైడ్ స్టార్ట్ అయింది వైజాగ్ నుంచి సోలో రైడ్ అప్పట్లో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వెళ్ళటం ఫ్లాగ్ హోస్ చేయడం తన సోలో రైడ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అనమా
కానీ ఆ మిషన్ మీద వరల్డ్ రైడ్ కంప్లీట్ చేయడం కానీ అప్పుడు ఉన్న ఎక్స్పెన్సెస్ అప్పుడు ఉన్న గూగుల్ మ్యాప్ ప్రకారం అప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీ ప్రకారం అలా చేయడం అనేది ఇప్పటి ఇప్పటికీ ఆలోచిస్తే చాలా గ్రేట్ అనిపిస్తుంది అండ్ అన్నిటికన్నా ఏంటంటే తను యూట్యూబ్ ప్యాషన్ అనో మనీ సంపాదించాలనో లేదా ప్రమోషన్స్ కోసం అని ఎక్కడ కూడా ఇంతవరకు ఎలాంటి పోస్ట్ పెట్టలేదు సాడ్ థింగ్ కూడా ఏంటంటే తనకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో కనీసం వన్ కే ఫాలోవర్స్ కూడా లేరు స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా అండ్ ఫేస్బుక్లో అయితే చాలా నామినల్గా ఉన్నారు ఈ రోజులో మనం చిన్న చిన్న రైడ్లు చేసి ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్కి వెళ్ళి వస్తేనే ఫాలోవర్స్ పెరగటం ఇన్స్టాగ్రామ్లో ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఫేస్బుక్లో ఉంది బట్ ఎలాంటి ప్రమోషన్స్కి వెళ్ళకుండా తను జెన్యున్గా ఒక ఒక రైడింగ్ ప్యాషన్తోనే ఒక ట్రావెలింగ్ ప్యాషన్తో ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే చేశారనమాట నో ప్రమోషన్ నో ఇన్కమ్ సోర్సెస్ అందుకే ఎస్పెషల్లీ రైడర్స్ అండ్ మాకైతే ఆయన అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇండియన్ ఇండియన్ టు కంప్లీట్ ద వరల్డ్ రైడ్ దట్ వచ్చి చిన్న మిషన్ మీద అది ఎప్పటికీ ఎంత ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా ఇంకా తక్కువ అనిపిస్తుంది అనమాట సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్ చూడండి తన గురించి గూగుల్ సెర్చ్ చేయండి ఇంకా చాలా థింగ్స్ ఉన్నాయి తన ఎక్విప్మెంట్ చూస్తే కనుక మీకు అతను తను చేసిన సోషల్ యాక్టివిటీస్ కానీ తన రైడర్స్కి ఎలాంటి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి రైడ్స్ చేయబోతున్నాడు అన్నీ కూడా దాంట్లో అప్డేట్ చేస్తున్నాడు అండ్ ఫాలో అయ్యి మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఏవైతే సోషల్ మీడియా ఉన్నాయో ఫాలో అవ్వండి సో రియల్ ఇండియన్ రైడర్కి ఓల్డ్ రైడర్ అని చెప్పాలి ఇండియన్ రైడ్ కాదు సో ఓల్డ్ రైడర్కి మన ఇవ్వాల్సిన అదంతా చూపించండి సో ఫాలో అవ్వండి అండ్ ఈ వీడియోనైతే డెఫినెట్గా షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే ఈయన టూ థౌజండ్ సిక్స్లో చేసిన రైడ్కి గాను అంటే టూ థౌసండ్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ సెవెన్లో చేసిన రైడ్కి గాను టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్లో చాలా అవార్డ్స్ రావడం జరిగింది మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి కొన్ని అవార్డ్స్ వచ్చాయి అట్ ది సేమ్ టైం అప్పట్లో ఉన్న దుబాయ్ రాజులు స్పెషల్గా ఆయన దుబాయ్కి పిలిపించుకొని ఆయన చేసిన ఈ ఏదైతే గ్రేట్ థింగ్ ఉందో దానికి అవార్డ్స్ ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది దుబాయ్ రాజులు పిలిపించుకొని సో ఈయన చాలా కాంటినెంట్స్లో చాలా పీపుల్ని వాళ్ళ మైండ్ సెట్ వాళ్ళ డ్రెస్సెన్స్ ట్రెడిషన్స్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ సో చాలా ఒక ఇంటర్నేషనల్ రైడ్ చేయడం అనేది జస్ట్ ఇమాజిన్ ఈ రోజుల్లో కనుక సో అందుకే చాలా గ్రేట్ పర్సన్ రియల్ హీరో అంటోల్ స్టోరీ అని చెప్పాలి సో దాని గురించి చూడండి తెలియని వాళ్ళకి షేర్ చేయండి చెప్పండి అండ్ గూగుల్ అని గురించి సెర్చ్ చేయండి ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయన్నమాట తెలుసుకోండి అండ్ ఈ వీడియో డెఫినెట్గా వీళ్ళంత వరకు షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఒక గ్రేట్ పర్సన్ గురించి తన హిస్టరీ గురించి ట్రావెలింగ్ లైఫ్ గురించి అండ్ ఏదైతే ఒక ప్యాషన్ రియల్ ప్యాషనేట్ పర్సన్ ఉన్నారో అతని గురించి తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో థ్యాంక్ యూ గాయస్ అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక షేర్ చేయండి No one believed he can make it. 